Mi-e mi -e un pic greu să găsesc cuvintele după acest meci decis de o super execuție a unui jucător cu un CV important, cu un salariu important. În seara asta s-a văzut și de ce. Mă bucur în schimb că atitudinea băieților și în mare parte și realizările lor din punct de vedere tehnico-tactic au, au fost la înălțime și cred și sper că măcar într-o mică măsură am reușit să ne spălăm păcatele în fața suporterilor noștri, cărora le mulțumim pentru, pentru sprijin, pentru modul în care ne-au încurajat din primul până în ultimul minut și ce pot eu să le transmit, că o să facem tot ce ne stă în putință să încercăm să, să acumulăm puncte, să rămânem în partea superioară a clasamentului. Ați avut cursul pe final la Nu știu că nu m-am uitat la ceas. Uh, nu a fost un meci ușor de, de trăit, nici pentru banca noastră, nici pentru banca celor de la, de la CFR. Am sperat până în ultimul moment. Am avut și acea mare ocazie în prelungirile partidei. Mă bucur pentru Mercioiu, e debutul lui, a debutat împotriva campioanei. Cred că i-au lipsit câțiva centimetri să devină erou și nouă ne-a lipsit probabil, nu știu, un dram de inspirație acolo la anumite execuții și cred că ceva mai multă șansă să putem să marcăm și să putem să gestionăm altfel desfășurarea partidei. Dacă la Mercioiu a fost ghinion la Hora sau Anta, jucători cu experiență... De ce vă place să... A fost lipsă de inspirație, au avut niște execuții nereușite. Credeți că n-au vrut? Toată lumea a vrut, toată lumea a, a făcut toate eforturile și Atunci. au lăsat tot ce au putut și ce au avut mai bun în teren. Ne-am dorit foarte mult. Credeți-mă, vă spun sincer că ne-am dorit foarte mult. Toți care au intrat în vestiar în această seară și credeți-mă că au intrat toți, începând de la, nu știu, magaziner care a aranjat echipamentul și până la, la, la Dorin Stana, absolut toată lumea și-a dorit foarte mult să, să scoatem un rezultat bun din, din această partidă. Din păcate, nu am reușit, dar vreau să rămân cu lucrurile pozitive Evoluția noastră împotriva echipei campioane și singurei reprezentante a României în cupele europene, cred eu că a fost una bună și vreau să ne axăm pe acest lucru pentru că ne așteaptă o săptămână grea, suntem după două înfrângeri consecutive și vreau să mergem la Dinamo cu încredere și cu, cu nu știu, curaj că putem să, să ne întoarcem de acolo cu toate cele da, trei puncte. Dar spunea că poate s-a întors și norocul pe care l-ați avut în campionatul trecut pe terenul lor. Fotbalul... Da, e, e, poate fi vorba și de noroc în anumite, în anumite momente, dar vedeți că acum stăm și discutăm despre un meci care a fost decis de, de o super execuție. Încă o dată spun treaba asta. Practic, cred că CFR-ul, în afară de acel șut al lui Chipciu, a mai avut un singur șut pe poartă, în timp ce noi, după socoteala mea, n-am primit încă rapoartele, dar după socoteala mea, cred că am avut 5-6 ocazii foarte mari, împotriva unei echipe care a demonstrat cât de bine știe să se apere, Bălgrădean a fost și el uh, uh, inspirat, a avut două, trei intervenții foarte bune. Asta este, uh, asta este situația, așa a fost scrisă istoria partidei. V-am spus, campionatul încă este lung și am mare încredere că uh, săptămâna viitoare putem să ne focusăm pe lucrurile bune pe care le-am făcut în acest meci și să mergem la, la Dinamo cu încredere că putem câștiga. Până la exact. Clar, rămânem datori, rămânem datori suporterilor noștri cu rezultate bune în primul rând, dar pe de altă parte vrem ca aceste rezultate bune să se sincronizeze așa cumva și cu ceea ce arătăm pe teren. Eu cred că astăzi am arătat ca o echipă pozitivă, ca o echipă care vrea să joace fotbal, ca o echipă care vrea să construiască din compartiment în compartiment. Mă bucur că am reușit să aplicăm foarte multe lucruri pe care le-am discutat în planul tactic pentru această partidă, cu toate că am avut doar două zile la dispoziție și două zile foarte grele după înfrângerea de la Filiaș. Băieții merită uh, apreciați pentru, pentru acest lucru, au avut atitudine bună, v-am mai spus. Ca să obținem un rezultat bun, cred că aveam nevoie de mai multă inspirație și poate și de mai mult noroc ca să uh, discutăm acum despre alt rezultat. Până la execuția de excepție al echipșiu, au fost și să zic, un șir de erori acolo, da, în dreapta. Este. 
Nu neapărat erori. Eu... Altfel, nu, altfel CFR-ul pe joc nu părea să ne pune probleme. Nu mai e așa, cred că A, din erori. păcate, în prima repriză au existat destul de multe perori de transmitere tehnice. Să știți că și terenul a influențat acest lucru, dar categoric nu este o scuză. Așa este. Acolo, practic, am avut mingea în picior. În loc să, să jucăm simplu, am preferat să găsim altă soluție. Experiența jucătorilor de la CFR și la execuție și calitatea lor și a spus cuvântul și tabela s-a schimbat. Sper să învățăm din acest lucru pentru că sunt, sunt momente care trebuie gestionate cu uh, nici nu știu, cu mult mai multă înțelepciune, să zicem. Nu știu dacă pot să folosesc chiar acest cuvânt, dar e clar, împotriva unei echipe care are atâta experiență și, vedeți, chiar dacă n-au jucat cu un, cu un vârf clasic, cu un noar clasic, Vorbim de jucători care oricând pot decide un meci, Chipciu, Păun, Costache, Petrila, jucători foarte buni care dezechilibrează oricând și sunt capabili de astfel de execuții. Nicola Stof. Chiar etapa trecută de, din de acasă, cu rapid. Când a văzut toată lumea că am reușit să, să presăm, am crezut atunci în, în ceea ce putem să facem, am marcat două goluri, Rapoartele au arătat și ele uh, bine, să spunem din acest punct de vedere, în sensul în care am dominat categoric, credeți-mă, categoric. Și astăzi cred că uh, și în prima repriză, cu toate că în prima repriză au fost momente în care să spunem că jocul a fost echilibrat, dar cel puțin în a doua repriză uh, am condus ostilitățile din toate punctele de vedere, am reușit să împiedicăm și contraatacurile lor, am reușit să punem probleme și la fazele fixe, din păcate, n-am reușit să marcăm. Și fotbalul se joacă pe goluri și v-am spus, în istorie rămâne doar rezultatul, din păcate. De campionat, există o presiune pe echipă, mai ales în joacă acasă, să câștige? Presiune există tot timpul. Presiune există tot timpul. Eu am spus-o și înainte de meci. Și le spun băieților mereu. Presiunea este un privilegiu. În momentul în care vrei să, să te bați pentru, obiect, pentru obiective importante, fiecare meci se joacă sub presiune. Este clar că și noi muncim în fiecare zi să devenim mai buni, vrem în fiecare meci să arătăm cât mai bine și să obținem rezultate cât mai bune, să acumulăm puncte în clasament, pentru că v-am spus, ăsta este obiectivul, dar sarcina mea ca antrenor este și ca aceste puncte să fie obținute în urma unui uh, joc care să mulțumească suporterii. Știm, suporterii de la Arad sunt pretențioși și credeți-mă că așa cum putem noi, cu armele noastre, cu ceea ce avem la dispoziție, cu ceea ce ne permitem și din punct de vedere financiar, pentru că și eu mi-aș dori să am un lot de 30 de jucători, și eu mi-aș dori să am rezerve care să stea pe, nu știu ce sume, salarii, să stea pe bancă sau în tribună. Deocamdată noi suntem la un nivel la care trebuie să eficientizăm absolut fiecare detaliu din munca noastră. L-a permis că a schimbat din motive tehnico-tactice sau a fost accent? Nu, a acuzat, a acuzat o ușoară problemă medicală. Am preferat să-l să scot, să nu riscăm ceva mai grav. Trebuie să vedem mâine, să facem investigații, să facă un ecograf, să vedem exact despre ce este vorba. Dar mă bucur că Isaac a intrat foarte bine, cu aplom, cu entuziasm, cu reușite. Chiar dacă am schimbat un pic uh, din mers, chiar și Mercioiu a jucat și el câteva minute împotriva campioanei și sunt convins că uh, va ține minte acest meci, dar revine aceeași discuție. Rămâne rezultatul. Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Ștacheta noastră este să încercăm să mișcăm lucrurile în sensul în care să devenim din ce în ce mai buni, să devenim din ce în ce mai omogeni, să stăpânim din ce în ce mai bine lucrurile tactice, principiile noastre pe care le, le lucrăm și să eliminăm erorile, pentru că vedeți că erorile de multe ori te costă. Fotbalul e acea, e acea vorbă, că fotbalul greșeal așteaptă. Din păcate, noi am greșit primii. CFR a reușit să speculeze acest lucru. Punctele sunt la ei. Mulțumesc frumos, iară bună!